ახალი დღის ახალი რიტმი დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები 12 საათიდან 7 საათამდე მოიგეთრო გაიგე მთავარი ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხოგაშვილთან ერთად ის აქტუალური თემა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი გრძელდება ღია თერში სტუდიაში მუშაობს ნინი ხუგაშვილი ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი გახალაძე მიიჩნევს რომ ნოემბერში საქართველოში აგორებული საპროტესტო ტალღის უკან ნაციონალური მოძრაობა დგას ის ასევე აცხადებს რომ დღეს ქვეყანაში რიგარეში არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობს და კრიზისი არ არის ქვეყანაში გაცემის მსვლელობისას დღეს მონაწილეობას მიიღებენ უფლება დამცველი ლია მუხაშავრია და ვახტანგ ძაბირაძე კონსტიტუციონალისტი მოგესალმებით ქალტონ ლია ახაზე ქალტონ ლია მოგესალმებით უღმეს მადლობას გიხდით გაცემ მონაწილეობისთვის მოგესალმებით მადლობა თქვენ საინტერესოა რა რა ვითარება რა შემთხვევაში ცხადდება ვადამდელი არჩევნები შეგვიძლია ამას ვისაუბრო თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი ალბათ რა რესურსი აქვს დღეს ქართულ ოცნებას ვითარების სამართავად და რამდენად არის წარმატებული ოპოზიციის თანამშრომლობა განსხვავებული ვერსიები ვრცელდება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით როგორია პირველ რიგში თქვენი შეფასება იცდა რასაც ახლა ამ ბოლო 3-4 დღის მანძილზე ვუყურებ ფიქრობ რომ ქართულ მოცნებამ ძალიან ღრმა პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კრიზისი ეს არის საყოველთაო საზოგადოებრივი აღშფოთება მე მგონი იმის გამო რომ დანაპირები არ შეასრულა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ძალიან უგვანი მეთოდით ცადა და ძალიან უღირსად და საზოგადოების მოტყუება, მაგრამ როგორც ჩანს ეს არ გამოვიდა და ეხლა ჩვენ ვუყურებთ არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების პროტესტს ან პოლიტიკური ოპოზიციური ჯგუფების პროტესტს, არა მე ვფიქრობ რომ უპირატესად ეს არის საზოგადოების პროტესტი შექმნილი ვითარების გამო, რომელშიც ჩემი ღრმარტმენი პირველ რიგში დამნაშავე და პასუხისმგებელი არის ხელისუფლების სათავეში მყოფი ქართული ოცნება. ადამ ინის ნაცვლად რომ ქართული ოცნება დღეს ფიქრობდეს როგორ მოძებნოს გამოსავალი რომელიც მისაღები იქნება საზოგადოებისთვის პირველ რიგში ამომრჩევლისთვის და ქვეყნის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად ამის ნაცვლად ვისმენ სრულიად არაადეკვატურ შეფასებებს და არაადეკვატურ მოსაზრებებს და ძალიან სამწუხაროა და მოასწავებს ამ კრიზისის კიდევ უფრო გაღრმავებას არის კრიზისი თქვენი შეფასებით გახალაძე ფიქრობს რომ არ არის კრიზისი დღეს ქვეყანაში და შესაბამისად პროპორციული არჩევნები არის მხოლოდ და მხოლოდ საბაბი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მცდელობისთვის აი ისინი რა აი ძალიან წუხვა რომ არც კალაძე და არც ხვები რომლებიც ქართული ოცნების სახელი დღეს და გუშინ განცხადებებს აკეთებენ აბსოლუტურად არ არიან ადეკვატურები ეტყო მათ არ მოუსმენიათ საპროტესტო აქციაზე გამოსულთა სიტყვები და მოთხოვნები და არ უნდათ გაიაზრონ რამ გამოიწვია ეს მოთხოვნები ხა როდესაც ქვეყნის არაფორმალური მართველი ფაქტობრივი ლიდერი იძლევა საჯარო დაპირებას 2021 მისის მოვლენების შემდეგ რომ ქართულმა ოცნება მიიღო გადაწყვეტილება რომ ჩაატაროს პროპორციული არჩევნები 2020 ეს მოვლენის ვარიერით და ამას არასრულებს ხა რაც არ უნდა ხელი შემშლელი საბაბები და მიზეზები მოძებნო ეს რომ გამოიწვევდა პოლიტიკურ კრიზისს ამას მე მგონი არ ჭირდება დიდი ანალიზი ან ძალიან ბევრი ინფორმაციის გადამუშავება ამას რომ ვეხედავენ და ამისი გაგება რომ არ უნდათ ამან გამოიწვია სწორედ პოლიტიკური კრიზისი ანუ მართველი პოლიტიკური ძალა იმდენად დაცილდა საზოგადოებას და იმდენად არესნის მისი ამომრჩევის ხმა რომ ეს არის პირველი დე და უპირველესი სათავე რომ შეიქმნას პოლიტიკური კრიზისი კრიზისი ხომ რა არის რომ ხარებს ერთმანეთის არესმით ერთმანეთის ერთმანეთთან თანამშრომლობა არ უნდა ან არ შეუძლია სწორი ეს ვითარება გვაქვს დღეს აა გავტოლია ამ ყოველთვის პარალელურად ჩინაგეს საქმეთა სამინისტრო აცხადებს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერებს და აქციის ორგანიზატორებს მოუწოდებს პარლამენტის შენ 
ბიზნესმენობის შესასვლელების ბლოკირება შეწყვიტონ, ანდა ის განმარტავს აქვე რომ პარლამენტის მუშაობისთვის ხელშეშლა იკრძალება კანონით, როგორი უნდა იყოს ოპოზიციის პასუხი და რამდენი თან მიმდევრულია ოპოზიცია, თქვენ ახსენეთ მოთხოვნები, რამდენი არის რეალურად შესრულებაზე დაფუძნებული, ასე თქვა, რეალურ შედეგზე დაფუძნებული მოთხოვნები, რომელიც აქვს დღეს ოპოზიციას, რამდენი თან მიმდევრულია ის? მე ვფიქრობ რომ რამდენიმე ესეც გონივრული მოსაზრება და მოთხოვნა არსებობს რომ ის შესრულება სულიათ რეალისტურია ისე რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები არ გახდეს საჭირო მაგრამ სამწუხაროდ მართალ პოლიტიკურ ძალას ქართულ ოცნებას ამ მოთხოვნების გაზიარება როგორც ჩანს არსებობდა ძალიან ზედაპირულად და დაუსაბუთებლად თამბობენ ჯერჯერობით მასზე უარს ეხა რა შეეხება ბლოკირებას პარლამენტის შენობის ეხა როდესაც კანონმდებელი საკუთარ ამომრჩევას უსპობ შესაძლებლობას მისთვის მიუღებელი პარლამენტარი გაიწვიოს პარლამენტიდან კანონიერ შესაძლებლობა შეცვალოს ის პოლიტიკური ვითარება რომელიც მისთვის მიუღებელია ანუ ნუ დაგვავიწყება რომ ჩვენ დეპუტატის გაწვევის არანაირი კანონი აღარ აგვაქვს პარლამენტზე ზემოქმედების ბერკეტები აღარ აგვაქვს ამიტომ მას რჩება მშვიდობიანი გზები და არაძალადობრივი მეთოდები და მე ვფიქრობ რომ ბლოკირების ის არაძალადობრივი და მშვიდობიანი ფორმა რომელიც ნახეთ ანუ ჭიშკრების შეკურა და ჭიშკრებზე ქართული დროშის დახვევა და ევროპის ევროკავშირის დროშის დახვევა ასეთ მეთოდს უნდა მიეკუთვნებოდეს ოღონ თვალსაკითხე ხა ხელისუფლება როგორ უყურებს ამას და როგორ შეფასებას მისცემს იმ ვითარებაში როდესაც ხელისუფლებამ დაასამარა მართლებულების სისტემა აყავს საკმარისი მოსამაქლები და რომლებიც ყავს ისინი საზოგადოებისთვის სრულიად არასაიმედოა როდესაც მთავრობის ცვლილებები და პრემიერ-მინისტრების ცვლილებები ისე ხდება რომ არავით არ პოლიტიკური ანგარიშ გების ფორმა არ არის და არანაირად არ გაიცემა კითხვას პასუხი რატომ წავიდა ეს პრემიერ-მინისტრი ასე მოულოდნელად რა გახდა მისი ასულის მიზეზი ან რატომ დაინიშნა ახალი ხო ასე ვითარება შესაძლებელი არჩევა სხვა გამოსავალი თუ არა პროტესტის მშვიდობიანი ფორმები გამოიყენოს და სწორედ ამას ხედავთ ახლა მე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობები და ხაზგასმით დაბეჯითებით ვთხოვო ხელისუფლებას ნუ გამოიყენებს მურანაირ ძალას ნუ პოლიციის ნუ სხვა დანი სპეციალური დანიშნულების ძალების სახით შვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იმიტომ რომ ეს გაათმაგებს ასე თქვა წინააღმდეგობას გაათმაგებს და გაასმაგებს აღშფოთებას და პროტესტანტების რაოდენობას და ეს გამოიწვევს ქვეყანაში ისეთ ქაოსს და ისეთ დესტაბილიზაციას რომ საერთოდ ძალიან საშიშ ვითარება შექმნის და ეს გვაზარლებს ყველას ხელისუფლებასაც და ქვეყანასაც და საზოგადოებასაც და იფიქრონ ამაზე და ნუ ჩაებღაუჭებიან საკუთარ სკამებს ნუ დაგვავიწყდება რომ ხელისუფლების არო ვართ ჩვენ ხალხი და მათ მხოლოდ დროებით მივეცით მანდატი და ამ მანდატის უკან წაღების ყველა შესაძლებლობა რომელსაც გამოიყენეთ იქნება კანონიერი ხმაური <gülüyor> 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 ხმაური <gülüyor> 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 <g
Rogorfis dress at home, Arabic, Sukana, Shibeko, the revolutionary situation, Nandula, Tarari, the Mosaklovis, or in the Samedi, Arari, Daushat, Momartu, Liketro, Kali Supremacy, and Solos, Magra Mesimas, Armisha, Sukana, Shukala, Shida, Kargadari, Dorum, Tali and Didi, protesting Amoitu, Kali Supremis in Gadotra Dilevam, Rasmat Mirus, Mansula, Chenet and Dakashi, Dakupro, Papara Giara, Indian, and Archon, and then the Nadot, Imazerum, Mosaklo. Bundan Gives <laughs> Ah, <laughs> 
ამიტომ ხელისუფლების პოზიციაც თითქოს გასაგებია. გერმანული მოდელი ამ შემთხვევაში იყო გარკვეული კომპრომისი, რადგან ძველი აღარ გვიდა და არც ახალი არ გვიდა რაღაც დიალოგის დაწყებისა, მაგრამ ნუ ახლა ხელისუფლების გადასაწყვეტია, თავა ამ დიალოგზე თუ არ ძალა. ამ ეს არის შერეული სისტემა, აა განვუმატოთ მოსახლეობას თუ შეიძლება Sistem <gülüyor> Modernna imiz rom rogur boaxemxot rom tan AES prinsipi modelisa shevinarchunot da tan konstitutsias ar shevetzinaudebot talian rtuli ara tu amis suruli arsebos rat gorda tu suruli arsebos Başınızda <gülüyor> 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 და ხოლ ეს ისეთი ვითარება შეიძლება შეიქმნას რომ მაგიდასთან მოსალაპარაკებლად დაჯდომაც ვერ მოასწრო ისე შეიძლება ამოხეთქოს ამ უკვე იმ უკვაყოფილება დღეს ეს ნამდვილად არ არის და ოპოზიცია თუ გაითვალისწინებს ამას და მიხვდება ეს იქნება ძალიან კარგი ეს ეს ერთი რაც შეეხება გამოსავალს გამოსავალი ქვეყნისთვის დღეს და სტაბილურობისთვის არის მართლა გერმანული მოდელია მაგრამ ხელისუფლებას რამდენად ხელისუფლებას უნდა დატოვოს ძველი საარჩევნო სისტემა ამაზე რო მაშინაც კი იყო ეჭვი როდესაც მან განაცხადა რომ პროპორციულზე გადადის Kibaton, <gülüyor> 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 <gül